ബിസ്മില്ലാഹിറബിലാമീൻ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مشاهدينا وناظرين الكرام سلسله تفسير کے اندر اج کا سبق اور اج کا درس سورہ بقرہ کے ایت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہاں پر پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے اور متوجہ کرنے کے بعد جس اہم پیغام اور جس اہم مقصد کے لیے انسانیت کو پیدا کیا تھا اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ہم نے اس سے پہلے وہ گروہ جو ہدایت پر ہے اور وہ گروہ جو ہدایت پر نہیں ہیں ان تینوں گروہ کی مختصر تفسیر سنی اس آیت کریمہ کے اندر رب الجلال پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں یا یو ہناس اے لوگو سعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اللہ خالا قاکم جس نے تمہیں پیدا کیا گویا رب وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا مخاطبین کو رب الجلال احکم الحاکمین اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں ولدین میں قبل کم تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی تمہارے آبا و اجداد کو بھی اور پرانی قوموں کو بھی سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے اور یہ بات بتائی اس لیے جا رہی ہے اس کی نشاندہی اس لیے کی جا رہی ہے لال تقون تمہیں برائیوں سے بچنا اور بھلائیوں پر عمل کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے اپنے رب کو پہچان لینا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت شروع کر لینی چاہیے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے مقصد حیات کو سمجھ لینا چاہیے وہ ماں خلق الجن نول انسا اللہ یابدون یہ مقصد حیات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس طرح بتایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت اتنی خوبصورت چیز ہے عبادت اتنی بڑی غذا ہے اتنی بڑی غذا ہے اور اتنی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا انسان کے جسم دو چیزوں سے مکون ہے ایک ہے اس کا گوشت اس کا اس کی ہڈیاں اور یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا جسم اور دوسرا اس کے اندر روح اس انسان کی عزت اس کا احترام اس کی شان و شوکت اس کی خوبصورتی اس کے نخرے اس کا سب کچھ تب تک باقی ہے جب کہ جب اس کے اندر روح ہے اور روح نکل جانے کے بعد اس کی قیمت کچھ بھی نہیں رہتی ہر مذہب اپنے طرح سے اس کو سپرد خاک کرتا ہے اسلام نے تو دفن کرنے کا کہا ہے پوری انسانیت کو دفن کرنے کا کہا ہے کیونکہ سب سے پہلا جو اس دنیا کے اندر انتقال ہوا وہ حابیل کا تھا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وہاں پر ایک کوے کو بھیج کر یہ سکھایا کہ انسانیت کو دفن کیا جائے گا یہ اور بات ہے کہ مذاہب باطلا آج کسی کو کوئی کوئی مذہب اس کو جلاتا ہے میت کو کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے مجھے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ انسان کو اپنا اندر غور کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ میری غذائیت جو اصل ہے روحانیت کی جس کی وجہ سے میری عزت اور احترام میرے عزت اور احترام کے اندر اتنا اضافہ ہے اور مجھے بہت بڑے مقام دیے جا رہے ہیں ہر کو مجھے سلام کرتا ہے اس کی روح کی وجہ سے ہے اور روح کو بہتر کرنے کے لیے اس کو غذا دینی ہے اور غذا اس کی عبادت ہے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی 
دل مطمئن ہوتے ہیں اس روح کو غذا ملتی ہے اس روح کی غذا عبادت ہے اس کے اندر خلل نہیں ہونا چاہیے یہاں بھی میں بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ رب الزلال احکم الحاکمین نے انسانیت کو مخاطب ہو کر یہ کہا میں تمہارا رب ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا اس بات کی تفسیر اللہ ہی رب ہے آنے والی آیات بینات کے اندر مزید واضح ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر آ رہی ہے میں سورہ مومن مومنون کی تین آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین فرماتے قل من الارض و من فیہا ان کنتم تعلمون ایسا ہوا تھا کہ قرآن کی آیتیں جب پیارے نبی علیہ السلام والسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگوں نے کہا یہ اساتیر الاولین ہیں اس سے پہلے کی آیت میں آیت ختم ہوتی اساتیر الاولین کہا یہ پیارے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اچھا قصے کہانیاں ہیں تو رب الزلال نے فرمایا چند سوال ان سے کر لیجیے بات واضح ہو جائے گی کہ قصے کہانیاں ہیں یا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے بات یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کے اندر کے جو احکامات ہیں اس کے اندر کے جو عوامر ہیں جو نواہی ہیں جو اخبار ہیں یہ اللہ نے بتائے ہیں یا کہ جو ہے پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں چند سوالات کر لیجیے اب میں اس بات کو اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہاں ان آیات بینات میں بھی آگے چل کے قرآن کریم کا چیلنج آ رہا ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے جو وظیفے ہیں اور رب رب الزلال کے اندر اس رب کا جو معنی ہے پروردگار پالنے والا اللہ رب العالمین مزید ان آیات کے اندر کہ اس دنیا کو کس طرح پال رہا ہے کس طرح رب الزلال اس کو چلا رہا ہے اور رب الزلال حکم الحاکمین کے بغیر وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے لہذا اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ پہ بھی سورہ مومنون میں بھی اللہ رب العالمین فرمایا ان سے پوچھو لمن الارض و من فیہا زمین کس کی ہے اور زمین کے بیچ میں یہ تمام ذخائر اور نعمتیں کس کی ہیں ان کو تم تعلمون اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ تو سیقول اللہ وہ کہیں گے اللہ ہی کی اللہ کے بغیر تو اتنی بڑی زمین کو پیدا نہیں کر سکتا اس کے اندر اتنے بڑے پودے پیدا کرنا پھر ان پودوں میں خوشبو دینا پھر طرح طرح کے پھل دینا اس میں ذائقے دینا یہ تو اللہ ہی کا کام ہے اللہ رب فرما افلا تذکرون پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو پھر ان کو اساتیر الاولین کیوں کہتے ہو قرآن کے واقعات کو کیوں جھٹ لاتے ہو کیوں ایمان نہیں لاتے ہو پہلا سوال دوسرا سوال اللہ رب العالم فرماتے قل من رب السماوات سب عی و رب العرش العظیم یہ بتاؤ یہ ساتو آسمان کا مالک کون ہے پھر عرش کا مالک کون ہے یہ آسمان جو بغیر کھمبو کے کھڑا ہے وہ آسمان جہاں سے پانی برستا ہے عموماً پانی زمین سے نکتا ہے نکلتا ہے لیکن رب الجلا آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں یہ کس کی طاقت ہے یہ کس کی مجال ہے کس کا اختیار ہے پوچھو ذرا ان سے پھر ان سے یہ بھی پوچھو عرش کا مالک کون ہے جو آسمانوں سے ایک بڑی مخلوق اللہ رب العالمین جو پیدا کیا عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں وہ آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا اس کے بیچ میں کوئی پھٹن بھی نہیں ہے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل بتائی ہے تو یہ منکرین اور جو کل تک مذاق کرتے تھے نا قرآن کے واقعات سے وہ جواب کیا دیتے ہیں سن لو رب وہ کہتے ہیں سیقول اللہ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا اختیار ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ رب الفر افلا تقون پھر آپ یہ بے خوف اور اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہے ہو کہ غور نہیں کر رہے ہو اور آیات بینات کے کو جو ہے یہ کہہ کر مخاطب ہو رہے ہو کہ اساتیر الاولین ہیں یہ گستاخی کیوں کر رہے ہو افلا تقون اس گستاخی سے بچتے کیوں نہیں ہو کیوں جو ہے ہٹ درمی کر رہے ہو اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے تمہارے اندر ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے مت کرو ایسا نہ فرمانی مت کرو اللہ کا اعتراف کر لو ایمان لے آؤ تیسرا سوال قل من من بیدہی ملکو تو کل شعی ہوں وہ یوجیر ولا یوجار والین کن تم تعلمون ان سے پوچھو یہ بادشاہت کس کی ہے کس کا اختیار ہے کہ وہ پناہ دے اس کے اوپر کوئی پناہ دینے والا نہ ہو کون ہے اس طاقت کا مالک کہ جس کے پاس سب لوگ پناہ لیں اس کے اوپر کوئی پناہ لینے والا نہ ہو پناہ دینے والا نہ ہو تو جواب دیں گے سیقول اللہ اللہ ہی رب العالمین ہے جو بچا سکتا ہے اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے کسی اور کی بادشاہت تو نہیں چل سکتی نہ ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا قلف انا تس ہارون پھر تمہیں کس یہ تمہاری عقلوں پر جادو کس نے کر دیا ہے پھر پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو کہ اس پر پردے پڑ گئے ہیں اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی پاگل ہو یا کسی کی عقل پہ جادو کر دیا گیا ہو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سامین و مشاہدین یہاں پر مزید 
اپنے رب ہونے کے جو دلائل ہیں وہ واضح کیے سن لیجئے اللہ دی جا لکم الرد فراشا رب وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بچھایا وہ سما ابینا اور آسمان کو چھت اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بڑی خوبصورت بنائی ہے اس کو زینت سے تعبیر کیا ہے اس میں بڑی نیامتیں ہیں بہت لوگ موج مستی کرتے ہیں اس زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں جو اسی کو اصل سمجھتے ہیں کیونکہ بڑی خوبصورت ہے صحیح معنوں میں اس سے بہت دل لگتا ہے فم شوفی منا کی بھی ہوا کلو مرری مرز کی اللہ رب نے فرمایا اس کے کندھوں پر چلو پہاڑوں پہ جا کے الگ مستیاں الگ قسم کے مناظر سے انسان کا دل بالکل شاد ہو جاتا ہے دریاؤں کے پاس پہنچتا ہے تو الگ سی لذت محسوس کرتا ہے جنگلوں میں جاتا ہے تو کچھ اور محسوس کرتا ہے سبحان اللہ یہ مناظر جمیل کس نے پیدا کیا اللہ رب نے فرمایا اس کی میرے اس زمین کے کندھوں پر راستوں پہ چلو فم شوفی منا کی وہ کلو میں رزقی الگ الگ کے میوے الگ الگ کے پکوان الگ الگ کے کھانے الگ الگ کے ذائقے الگ الگ کی خوشبوئیں طرح طرح کی یہ کہاں سے کون ہے ذات اللہ فرماتے زمین کو میں نے بچھایا آسمان کو میں نے چھت بنایا وہ انزلہ میں نے سمائی ما اور رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا فخر جب ہی میں نے ثمرات اور اس پانی کے ذریعے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کون ہے اس زمین کو زندہ کر سکے مردہ کرنے کے بعد یعنی پانی نہ ہو اور کوئی چیز آپ اس زمین سے اگا سکیں کیا مجال ہے کسی کی آپ کہیں گے جی بور لے آئیں گے بور سے لگائیں گے اب بور بھی اگر سوکھ گئے تو ہم اور آپ اس چیز کے محتاج ہو جائیں گے اور یہ پوری زمین محتاج ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی اور اس بارش کی اللہ رب العالمین فرماتے کون ہے جو آسمانوں سے پھر بارشیں نازل فرماتا ہے جب وہ بارش اترتی ہے تو پھل نکلتے ہیں جو تمہارا رزق ہیں فلاح تجل اللہ اندادہ یہ وہ رب و ذات ہے اس اس طرح تمہیں پالتی ہے اور اتنے بڑے اختیار کی مالک ہے فلاح تجل اللہ اندادہ تو اللہ کے لیے دوسرے خدا مت پکڑو اللہ ایک ذات ہے اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو ایک جانو وہ ان تم تعلمون اور تم جانتے ہو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ رب تعالی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اگر اس کو رب مانتے ہو اس کو اس ان اوصاف حمیدہ اور اوصاف کمال کا مالک مانتے ہو تو پھر اس پر ایمان لے ہو اگر تمہارے پاس یہ علم ہے اور علم ہے اور نہیں کر رہے ہو تو گویا یہ ہٹ درمی ہو اس کا نتیجہ آگے بتایا جا رہا پھر رب جلال نے اپنی اس توحید کے بعد اپنے, اپنے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے پھر جو ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانے کا ایک خطاب کیا ہے جو بڑا انوکھا ہے اور بہت ہی راغب ہے اور اپنے اندر بڑی دلیل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کن تم فیرے بھی مما نزلنا آب دینا اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو میں نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اب یہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نور ہیں یا پھر جو ہے بشر ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیاری یہ چیز لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں تو آپ سنیں رب جو فرماتے ہیں کون ہے وہ ان کن تم فی رئی بن اور اگر تم شک میں ہو مما انزل نا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ذریعے ہم نے نوازا اور ان کے اوپر قرآن کو اتارا اگر اس میں شک ہے فاتو بھی صورت میں مثلی تو اس جیسی ایک صورت پیش کیجیے آپ ودر شہدا اکم ان دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے گواہوں کو بھی بلا لیجیے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم اس چیز میں سچے ہو کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ پیش کیجیے اگر یہ ذاتی کلام ہیں پیارے نبی علیہ السلام السلام کی طرف جو منصوب کر رہے ہو آپ اگر یہ ذاتی ان کا کلام ہے تو آپ بھی لے آؤ آپ تو وہ, وہ اکیلے پیش کر رہے ہیں آپ پورے عرب و عجم کے تمام شیطانوں کو جمع کر لو تمام نافرمانوں کو جمع کر لو تمام فسحا اور ادبا کو جمع کر لو اور لاؤ اور اگر پیش کرو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے فعلم تف آلو ولن تف آلو اللہ فرماتے نہ وہ کر پائے اور نہ قیامت تک کر پائیں گے ان کو چاہیے کہ فتق النار وہ جہنم سے بچ جائیں نہ اللہ رب العالمین کا انکار کریں اس کی توحید کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا چاہیے نہ قرآن میں شک کرنا چاہیے اور کیونکہ قرآن جیسا نہیں لا سکتے 
رب الجلال کی قدرت کا اعتراف کی بغیر رہ نہیں سکتے قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق آسمانوں سے ہو رہی ہے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے فتق النار جہنم سے ڈر جانا چاہیے آگ سے ڈر جانا چاہیے التی وقود الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن اللہ فرماتے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے عدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ اللہ کا کفر کرنے والے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی رسالت کا کفر کرنے والے ہوں قرآن کے منزل ہونے میں کا کفر کر رہے ہوں انکار کر رہے ہوں وہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے اس جہنم کا ایندھن یعنی کہ اس کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا اور پتھروں کو پھینکا جائے گا اور پتھر جب گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا ہونا پھر وہ انگارہ بن جائے تو ٹھنڈے ہونے کا تصور آپ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اور ہر کافر کو یہ چیلنج اور یہ بات سن کر ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایمان لانا چاہیے رب اس جلال احکم الحاکمین نے پھر فرمایا وہ بشیر الدین آمن و عامل الصالحات یہاں پر خوشخبری تو ان لوگوں کی ہے کے لیے ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کی توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کے سچے ہونے پر جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے بشارت ہے اور عامل الصالحات اور نیک کا عمل کی یہاں پر محترم مشاہدین و ناظرین بہت ایک مفید قاعدہ سمجھ لیجئے ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی مقام نہیں مشرقین مکہ اور مشرقین عرب اپنے بڑے نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے پانی پانی نہیں ملتا اور ستو یعنی کسی کو پیاس لگ رہی ہو تو پانی نہ ملے لیکن آپ اس کو جوس دے دے وہ کہے گا سبحان اللہ یہ تو بڑی نعمت مل گئی بھائی تو وہ لوگ اتنے بڑے بڑے نیک کام کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو کی تعمیر کرنے میں کے اندر سبقت کیا کرتے تھے حلال مال لگایا کرتے تھے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا اللہ نے رب الجلال نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا جعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر یہ اتنی بڑی قربانیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لے آوگی اب ایمان لانے کے بعد فقط ایمان وہ بھی کسی کام کا نہیں جب تک کہ عمل صالح نہ ہو اس کے بعد نیک عمال کی شروعات نہ ہو جائے اور کلمہ توحید اسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ بندہ نیک عمال کرنے لگ جائے یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ نیک عمل کے لیے دو شرطیں ایمان کے بعد کوئی عمل نیک کب ہوگا کب اس کو عمل صالح کہا جائے گا جب اس کے اندر اخلاص ہو اور مطابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منمانی اپنی فقہ اپنی سوچ اپنے طرح سے کوئی نہیں کر سکتا کچھ بھی شریعت کے اندر یہی اسلام ہے اسی لیے اس کو توقیفی مذہب کہا جاتا ہے جیسے رب نے کہا ویسا کرنا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا کرنا یہ دو شرطیں عمل صالح کے لیے میرے بھائی رب ضلع فرماتے ایسے لوگوں کے لیے خوش نصیب لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں جب جب بھی ان کو روزی دی جائے گی پھلوں میں سے روزی کے طور پر کھانے کے طور پر تو کہیں گے ابھی تو ہم نے ایسا ہی کھایا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شکل میں پھل برابر ہوں گے بعض کہتے ہیں نہیں وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے ان نعمتوں کی کیفیات ایک جیسے ہوں گی یا دنیا اور آخرت کے جو پھل ہیں ان کے نام ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کو ہاں لگے گا ایک جیسا یہ ایک جیسے ہیں یا ایک طرح کے ہیں لیکن جب کھائیں گے تو پہلے سے دوسرا جدا لگے گا بالکل الگ لگے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کوئی دل سوچ نہیں سکتا کہ کتنی پیاری جگہ ہے وہ اور کتنی پیاری نعمتیں ہیں اللہ مجھے آپ کو ہماری آل اولاد اور ہمارے ماں باپ کو سب کو نصیب کرے آمین اس کے بعد میں فرمایا وہ تو متشابی ہا بس اس کے مشابے وہ نعمتیں دی جائیں گی ذائقے میں الگ الگ ہوں گی وہ ہم فیحہ ازوا جو متحرہ اور وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی وہ ہم فیحہ خالدون اور جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے پاک بیویوں سے مراد یعنی حیض و نفاس اور ایسی چیزیں نہیں ہوں گی بعض نے یہ کہا کہ پاک سے مراد یعنی خیالوں کے بھی پاک ہوں گے شیخ عبداللہ سگا کے میرے استاد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے کیا کہا کرتے تھے کہ خیال یعنی دنیا کے اندر بیوی شوہر بہت پیار سے رہنے والے یہ کبھی نہ کبھی سوچ تو آتی ہے نہیں فلاں جو ہے عورت اچھی ہے عورت سوچ سکتی ہے فلاں شوہر اچھا ہے حالانکہ وہ خائن نہیں کچھ بھی نہیں لیکن سوچ سکتی ہے قیامت میں یعنی جنت میں ایسی سوچ بھی نہیں ہوگی بیوی سوچے گی جو مجھے ملا ایسا کوئی نہیں اور شوہر سوچے گا جو مجھے نیک بیوی ملی ایسی کوئی بھی نہیں محترم سامعین عملی گوشوں میں سب سے 
بڑا اور اہم عملی گوشہ یہ ہے توحید کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں پختہ ہو جائیے اور اس کے بعد جو عظیم بات ہے وہ یہ کہ جنت کے اوصاف اور جنت کے اندر جو عرب وزیال نے رغبت دلائی ہے ہمیں اور آپ کو جا کر اپنے گھر میں جو آپ کے تفسیر رکھی ہوئی ہے اس کو پڑھئے اور جنت میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا تمنا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس لکھئے پھر ویسا ہی عمل کیجئے تاکہ آپ کو وہ نیامتیں ملیں کیونکہ رب اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ وَصَلَى اللَّهُ النَّبِي الْكَرِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُ لَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ